ഒരു ചെറിയ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോ അതായത് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചും ഒരു എച്ച് എഫും അതിന് മേലെ അതിൻ്റെ ആംബ്ലിഫയറിന് മുടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനലിൽ ഒരുപാട് പേർ ചോദിക്കുന്നതാണ് പി എസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ പി എസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ഏതൊക്കെ തരം സ്പീക്കേഴ്സ് വേണം ഏതൊക്കെ തരം ബോർഡുകൾ വേണം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിന് ഒരു ഉത്തരമാണിത് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അഹോജയുടെ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് ആറ് എം എസ് ഉള്ള പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ എണ്ണം ഒരു എച്ച് എഫ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ മുടിയുള്ളു ശരിക്കും അത് ഫുള്ളായിട്ട് ബാക്കിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് നമ്മളെ ഫോർമാറ്റ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നുകൊണ്ട് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ പാനലിൽ കുറച്ച് കൺട്രോൾസും ബാക്കി സ്വിച്ചിങ്ങും ബേസ്റ്റബിളും ഒക്കെ ബാക്കിലേക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് നമ്മളിവിടെ ആംബ്ലിഫയറിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് സൗകര്യം കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യും പിന്നെ ബാക്ക് പാനലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് മെറ്റൽ ഗ്രില്ല് കിട്ടാനാണ് ഇതിപ്പോൾ റൗണ്ടിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഹണി കോമ്പ് ടൈപ്പാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ബോക്സ് ഓരോ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സൈസും വോളിയും ആണ് കൊള്ളിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതായത് സ്പീക്കറിന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരളവിലാണ് ഈ ബോക്സ് ഉള്ളത് പിന്നെ റിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് ഓഡി മാക്സ് എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ ട്വൽവ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതായത് സ്റ്റീരിയോ ആണിത് പക്ഷെ മോണോ സ്വിച്ചിങ് ചെയ്യാം അതായത് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാം ആ ടൈപ്പ് ആംബ്ലിഫയറാണ് ഇതിലേക്ക് സിക്സ്റ്റി വോൾട്ട് ഡി സിയിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ബാക്കി ആക്സറൈസ് ഫിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് യൂണിവേഴ്സലിൻ്റെ ഒരു ബോർഡും അതായത് മൈക്ക് മിക്സിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂണിവേഴ്സലിൻ്റെ ഒരു ബോർഡുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫിറ്റിങ് മൊത്തം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ബാക്കി പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതിന് അകത്താണ് കയറ്റി അതായത് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് താഴെ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് എ സി താഴോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളെ എ സി ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ മേലോട്ട് പോകും അതേപോലെ ഇത് സ്പീക്കർ വയറാണ് അത് രണ്ടും ഇതിലൂടെ താഴോട്ട് കണ്ട ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റെക്റ്റിഫയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ബോർഡും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എ സി വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നുള്ളത് റെക്റ്റിഫയറിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എ സി ലൈൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് കൂടാതെ ഇതിനകത്തൊരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറും കൂടി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ ഈ ബോർഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് സ്പീക്കർ ഔട്ട് നേരെ നമ്മൾ ഈ ലൈനിലേക്ക് കയറും പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒക്കെ ഈ ബോർഡിൽ ഇൻബിൽഡാണ് ഇനി നേരെ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് അതായത് ടോൺ കൺട്രോൾ നമ്മളെ മൈക്ക് ബോർഡ് ഇത് രണ്ടും ഇതിനകത്ത് വരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പ് ബോർഡുകൾ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ട്യൂട്ടർ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്തു ഇനി രണ്ട് ഊഫർ വെക്കാൻ സോറി രണ്ട് സ്പീക്കർ വെക്കാനുണ്ട് ആ കുജയുടെ ഇതതിൻ്റെ എച്ച് എഫ് ആണ് എച്ച് എഫിനുള്ള ക്രോസ് ഓവറാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്പീക്കറാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പാരലൽ കണക്ഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ റോംസിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതിലൊരു ഓരോ സ്പീക്കറും എയ്റ്റ് റോംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരൽ ചെയ്തിട്ട് ഫോർ റോംസിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ റോംസിലാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് നമുക്ക് അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ബോർഡിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രൂ ചെയ്തു സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ബോർഡ് അസംബ്ലി ഈ ടൈപ്പ് ഗ്രില്ല് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിവിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ എവിടെയും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കുക കാരണം ഇവിടെ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഗ്രില്ല് കിട്ടാൻ വളരെ അലന്നിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ വർക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്കിത് നൂർത്തി വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ മുൻപ് കാലിയിൽ പൊക്കിയ ഒരു വെയിറ്റ് ആണ്
അപ്പോൾ ഇനി ഇവനെ മലർത്തേണ്ട തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിനി ഫുൾ ഇവിടെ പണിയുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ സെറ്റ് ആണ് സ്ട്രോങ് ആണ് നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തതിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്തതിലും ഓക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് കൊടുത്തു നോക്കാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പണിയാണ് നമുക്ക് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം എന്നിട്ട് മൈക്കും കാര്യങ്ങളും കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മളെ ബോർഡ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ രീതിയിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇതിൽ കറക്റ്റാണ് നമുക്ക് ബാക്കി സ്പേസ് കിട്ടും കാരണം ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇനി ഇതിൽ ഈ കാണുന്ന ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡിയാണ് അതായത് ബ്രിഡ്ജ് മോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൽ ഇ ഡി കത്തും ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ഒഴിവാക്കാം ഇത് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചാണ് ഇപ്പം ബ്രിഡ്ജിലാണുള്ളത് പിന്നെ ഇത് സ്പീക്കേഴ്സ് അതായത് സ്റ്റീരിയോ ആണ് സംഭവം നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജിലാക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പീക്കേഴ്സിന് രണ്ട് വയർ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളു ബോർഡിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇത്രയും കണക്ഷൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ലാഭിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ ബോർഡിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലികമായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ വൈറ്റാണ് പോസിറ്റീവ് സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് കറക്റ്റ് കണക്ഷൻ വയറിങ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് ഉറപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷമേ വയറിങ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് സ്ലീവ് ഇട്ടേക്കാം നമുക്ക് മൈക്കും ടോണും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഗെയിൻ ലെവൽ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വയറിങ് ടൈ ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈ ഈ വയർ റെക്റ്റിഫയർ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഈ ബോർഡിന് നേരെ ഇത് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ ആ സെയിം കളർ കോഡാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ വരിക അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ബ്ലൂ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ ഈ പോയിൻറ്റിൽ കണക്റ്റഡ് ആവും ഗ്രീൻ ലാസ്റ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടോ ടെൻഷനോ ഒന്നും വേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ബ്ലൂ കണക്ട് ചെയ്തു വയർ വിത്ത് ടെർമിനൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ വയറിങ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നിനും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പുറത്ത് വരും നമുക്ക് റെക്റ്റിവയർ അസംബിൾ ചെയ്യണ്ട ഏ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ വോളിയം കൺട്രോളിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണ്ട ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല ടൈപ്പ് ഒരു ബോർഡ് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആ വീഡിയോയിൽ പറയേണ്ടത് സെറ്റ് കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ റെഡി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഓക്സിജനിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആദ്യം ഓൺ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ആണ് പോസിറ്റീവിന് റെഡ് സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓൺ ആയതാണ് അതായത് ഓഫ് ആയതാണ് അപ്പോൾ സ്പീക്കേഴ്സ് കണക്റ്റ് ആയി ഇത് മൈനസ് വോൾട്ടേജ് ഇത് പ്ലസ് വോൾട്ടേജ് അവിടെ സ്പീക്കേഴ്സ് ഓൺ ആണ് അതിൻ്റെ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് സൂപ്പർ ലഗി ഇനി നമ്മൾ മൈക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തില്ല ഡയറക്റ്റ് ക്യാമറ ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ പ്ലേ ചെയ്യാം എൻ സി എസ് മ്യൂസിക് അപ്പോൾ ബേസിൻ ട്രബിളൊന്നും ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ലാതെയാണ് ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോൺ കൺട്രോൾ വെച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റേത് ഇപ്പോൾ ആ ഫുൾ പവറിൽ ഫുൾ ബേസൊക്കെ വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ ലെവൽ ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് കൂടി വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോൺ കൺട്രോളും മറ്റ് പാനലും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ഫുൾ ഫിനിഷ് ആക്കിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വയറിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥ അപ്പോൾ ബാക്ക് പാനൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ബേസ് ട്രബിൾ കൺട്രോൾ ഉള്ളത് അതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ വിധ വർക്കും ഫുൾ വർക്ക് തന്നെ തീർത്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനലിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് അപ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് പാനൽ നമ്മൾ ജി സ്റ്റാർ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഈ റൂമിൽ കൊള്ളിച്ച് ഫ്രെയിം കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറേ ഒരു അസ
കുഴപ്പാവോട്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആക്കുന്നത് അധികം ബ്ലാക്ക് ആക്കുന്നില്ല കുഴപ്പം വരും അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പീക്കേഴ്സ് മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓംസ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഈ പറഞ്ഞ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓംസ് ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് പവർ വേണം ആ ഒരു ആർ എം എസ് കൊടുക്കാനുള്ള പവർ നമ്മളെ ബോർഡിന് വേണം ആ ബോർഡിന് അത് ഡെലിവർ ചെയ്യാനുള്ള പവർ നമ്മളെ ട്രാൻസ്ഫോമറോ എസ് എം ബി എസ് ഏതായാലും പവർ സപ്ലൈക്ക് വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ലൗഡ് സൗണ്ടുകൾ അസംബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വോൾട്ടേജ് അവിടെ കിട്ടുമോ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി വോൾട്ട് ആ ബോർഡിന് വേണം എന്നാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ക നല്ല ബേസ് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്പ്രീ ഹൈ നല്ല വേണ്ട ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നല്ല സൗണ്ടിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സിക്സ്റ്റി വോൾട്ട് കൺഫേം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാജയം വരുന്ന സൗണ്ടിനുള്ളത് കാരണം ഇത് ലൗഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആയി പോകും പവർ സപ്ലൈ നല്ല സ്ട്രോങ് ആൻഡ് നല്ല പവർഫുൾ ആക്കണം നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആക്കണം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു പത്ത് വാട്ട്സ് ആയാലും നൂറ് വാട്ട്സ് ആയാലും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതായത് ആ ലൗഡ്നെസ്സിൽ വരുന്ന പരവറപ്പ് പതറിച്ച അത് ഇത് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം ഒരു ശതം ഒരു വിധം ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റോളം അത് പവർ സപ്ലൈനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ള ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കുക ഇനി എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഇത് മോഡിഫൈ ആക്കാമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അടുത്ത പ്രോജക്റ്റിന് നമുക്കവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആവും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്